Es hat alles sein Gutes. Das ist die wesentliche ähm, Aussage. Dieses Jahr bin ich wieder auf Schatzsuche, zusammen mit einer Neurologin und einer Neuropsychologin aus dem Inselspital Bern. Wir wollten wissen, was die Parkinsons Betroffenen seit Beginn der Corona-Zeit gemacht haben. Wir haben sie aufgerufen im ganzen Land und haben Parkinsons Künstler gesucht. Hallo zusammen, ich bin Deborah Amstutz. Ich bin Neuropsychologin am Zentrum für Parkinson- und Bewegungsstörungen am Inselspital. Die Corona, auch wenn sie noch so blöd ist und noch so mühsam ist, ist für uns auch gewisse, ja, eine, glückliche, eine glückliche Ader hat die auch gehabt. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie kreativ die Patienten mit der Erkrankung und mit den Schwierigkeiten der Erkrankung umgehen, die sie tagtäglich eigentlich konfrontieren und auch umgeben und dass sie trotzdem eben mit Hilfe von der Kreativität neue Wege finden. Und dass ich als Psychologin merke, nicht nur etwas Neues schafft, sondern auch Sachen verschaffen. Also das heisst zum Teil auch, es kann Hilfe sein, mit schwierigen Erlebnissen oder unangenehmen Emotionen umzugehen. Ähm, und dort einen Raum zu finden, etwas einen Platz zu geben, wo man vielleicht auch nicht so gäbige Worte kann fassen kann, wo, wo man viel gäbiger einfach eben etwas damit mit den Händen macht oder ähm, sonst den Gedanken eben wie freien Lauf lässt, ja. aber in einer Form gibt, oder? Kreativität ist für mich jetzt nicht unbedingt das Künstlerische oder nur das Künstlerische. Es ist sicherlich ein Teil, der Kreativität darstellt. Aber wo wir zuerst, wenn man frei jemanden assoziieren lässt, das immer miteinander verbinden und sagen, das ist jemand, der malt, das ist jemand, der Musik macht, das ist jemand, der kreativ ist und, ja, sag ich jetzt mal, etwas Künstlerisches schafft. Aber Kreativität hat für mich vielmehr den Aspekt, dass es etwas, Neuartiges ist, was in jedem von uns, wie du es vorher auch gesagt hast, steckt und wir neue Aspekte verknüpfen und dadurch was Neues kreieren. Manchmal muss man gar nicht zu viel sagen, aber wenn man einfach fragt, wer seid ihr, was macht ihr gerne, das kommt oft. Ja. Es sprudelt. Und nicht nur einfach, immer an das, das mühsame corona züg denken, sondern um mal zu erscheinen. Um mal zu leben. Das ist auch wichtig. Es ist, denke ich, wirklich das Leuchten in den Augen der Leute. Wenn man plötzlich so etwas fragt, wenn so etwas das Thema wird. Ich denke, die meisten Leute, die in die Sprechstunde kommen, zum Arzt oder zu mir, ähm, es geht immer eher um negatives Zeug, etwas, was nicht mehr geht, Bewegung, die schlechter ist. Oder Sachen, die ihn belasten. Und wenn plötzlich das Thema Kreativität kommt und es etwas ist, das eine Ressource ist, dann sieht man das Leuchten in den Augen und die Leidenschaft. Und das ist wirklich etwas, das, das ich immer extrem berührend finde und auch sehr schätze, dass die Leute ähm, das mit mir teilen. Und da kann wirklich auch irgendwie etwas entstehen, wo, wo man dann vielleicht auch dort anknüpfen kann, genau an der Kreativität. Oder? Die Überlegungen, wie zum Beispiel auch jetzt in Zeiten von Corona, wie trete ich mit anderen Menschen in Kontakt? Wenn ich Physical Distancing betreiben muss und dann überlegt man sich Sachen wie zum Beispiel die Medien, also den Computer zu benutzen, um Leute plötzlich ähm, per online apero zu kontaktieren und gemeinsam irgendwas zu unternehmen. Jeder hat eine eigene persönliche Entwicklung von einer Strategie, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn man jetzt Glück hat, dass man das einfach malen kann, dann ist es besonders, besonders gut. Ich tue für mich malen. Ich tue also nicht den Geschmack des Publikums interessiert mich eigentlich nicht. Das ist eben die Eigenständigkeit, die man haben muss. Ich kann mir das auch, ja, ich kann mir das auch wirtschaftlich leisten. Das kann nicht jeder Mal das von sich sagen. Aber es ist eben wichtig, dass man das kann. Spannend finde ich, Kreativität wird immer, wir sagen als Fachbegriff, ich sind Ton erlebt. Das heisst, es wird erlebt, dass das gehört zu mir, das bin ich. Weil Kreativität ist so etwas Eigenes, etwas, was man extrem eben mit den eigenen Erfahrungen, der eigenen Ideen zu tun hat, dass selbst wenn das Medikament das gesteigert ist, dass eigentlich man nicht auf die Idee kommt, dass das einen Zusammenhang haben könnte. Das ist so, das wird so aus Eiger erlebt. Wenn man mal kommt, eben versuche ich, dass man irgendein ist, weitermalt und dann hat das Bild verkeibert. 
Und die grosse Kunst ist eigentlich die, dass man das Bild irgendwann abschließt und nachher nicht mehr weitermalen kann. Damit man es eben nicht kaputt machen kann. Und das ist die grosse Kunst, dass man das kann. Schon nur zu erkennen, ah, ich bin auch kreativ, ah, ich kann auch etwas irgendwie aus einer schwierigen Situation nehmen und mit eigenen Erfahrungen, Ideen etwas, etwas Neues entwickeln, verknüpfen, irgendetwas erfinden oder schaffen, was mir, aber auch meinem Gegenüber etwas auslöst. Ähm, das denke ich, ist etwas, das wir unbedingt ein bisschen fördern wollen, oder? Ja. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo man natürlich dann sich fragen muss, okay, wie geht es weiter, wie mache ich weiter und diese, ja, wo will ich hin? Und ich glaube, dieses Innehalten, das setzt die kreativen Kräfte frei. Ich zeige euch jetzt etwas über die Kunst von Pasta machen. Ich denke, das ist schon etwas Interessantes am Parkinson selber, dass ähm, das Dopamin, das fehlt, in erster Linie auch kann machen kann, dass man vielleicht am Anfang der Krankheit eher weniger kreativ ist, dass einem der Antrieb ein bisschen fehlt. Aber dass man auch im Verlauf sieht, dass auch wenn eine gute Therapie da ist oder auch sonst, wenn Ressourcen auch da sind, dass dann wieder ein neuer ja, neue Raum gegeben wird. Also ich denke, mit einer schwierigen Situation konfrontiert zu sein, bedeutet nochmal sich mit sich selber zu konfrontieren. Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Und auch zu überlegen, wie betrachte ich mein Leben von, einem, von einer anderen Warte, weil man mit einer schwierigen Situation konfrontiert ist. Und ich glaube, da in dieser Situation werden kreative Kräfte freigesetzt und auch gebraucht, um neue Wege einzugehen oder neue Wege zu begehen, die einem dann wieder weiterbringen. Das Mal ist, ist sehr, sehr wichtig. Weil, äh, wenn man malt, dann tut man natürlich alles andere um sich vergessen. Und tut nur malen und komponieren. Und man tut dann auch der, der, der Parkinson tut man vergessen. Und das ist ganz wichtig, dass man einen gewissen Abstand hat von dieser Krankheit. Es ist wie beim Bergsteigen, auch dort. Dort ist es so, dass man sich konzentriert auf das Bergsteigen und eben dann, äh, alles andere tut, tut, äh, zurückstellen. Ciao zusammen, bleibt gesund. Vielen Dank an alle für die tollen Einsendungen und die wunderschönen Videos. Haben uns sehr berührt und berühren uns immer noch. Wir hoffen, dass ihr weiterhin kreativ bleibt und vor allem auch gesund. Bis bald. Musik